Amen. Got a whole row open. If you want to row, row, to, your, row to yourself, you can lay down, take a nap during my sermon right up here. Whole aisle open. Bring up some people up, ushers. Let's fill that thing. Aquí hay una banca al frente. Está vacía. Si la quieres para ti solito, acostarte y dormirte durante el sermón, ahí está. Yeah. Hey, welcome. Happy Resurrection Day. Happy Easter to you. Bienvenidos y feliz día de Pascua. Amen. Día de resurrección. He is risen. He's alive. Él ha resucitado. Él Amen. está vivo. So today we're celebrating one of the greatest days in world history. We're remembering Jesus is risen from the dead. Este día estamos celebrando uno de los mejores días en la historia de la humanidad. Recordamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. You can see our Bible text and our sermon title there up on the screen. Pueden notar ya el texto bíblico y el, el título del sermón en su pantalla. We're going to study the resurrection story found in Mark chapter 16 verses 1 through 8. Vamos a estar meditando en la historia de la resurrección que se encuentra en Marcos 16, versos 1 al 8. The title of our sermon, if you're taking notes, here is your notes title, The Blessings of the Resurrection. Y el título del de el sermón, como lo puedes ver, es Las Bendiciones de la Resurrección. You know, the resurrection of Jesus is full of blessings. Porque la resurrección del Señor Jesús está llena de bendiciones. And not only that, though, Easter should be a lot of fun too, don't you think? Y no solamente eso, pero la Pascua debería ser un día de mucha diversión, ¿no lo crees así? You know, when I was growing up, Easter was my very favorite holiday of them all. Cuando el pastor Mike estaba pequeño, el día de Pascua era una de sus fiestas preferidas. And go ahead and close that door, ushers. Ushers, thank you both. Let's close all the doors. Let, let me tell you why that day was my favorite. Ushers, help us out. Close those doors, Javier. Angel. Uh, Javier, close the doors. Thank you. We need them closed. Thank you, guys. Appreciate it. Let me prove to you that Easter was my very favorite holiday by showing you one of my baby pictures. Les va a mostrar el Pastor Mike por qué el día de Pascua era de sus días preferidos mostrándole una de las fotos de niño. There I am. Man, I was a cute baby. My mom's over here. She thinks so. Qué bonito era, dice. Mi mamá está aquí, dice que sí. But I, but I got to confess to you why Easter was my favorite holiday of them all. Pero tiene que confesar él por qué el día de Pascua era la fiesta preferida de todas. Chocolate. El chocolate. Uh, let me show you another one of my baby photos. Aquí está otra foto, fotografía There I de am. bebé. There I am. And I haven't changed much. Y no ha cambiado mucho el pastor desde entonces. Anybody love Easter chocolate? Raise your hand. Gusta el chocolate oh, yeah. Pascua. Amen. I wanted to give everybody chocolate. I got outvoted. You got stuck with a sticker. Sorry about that. <laughs> a todos se les quería dar chocolate, pero no, no le, gan le ganaron los votos y todos les tocó una calcomanía, ni modo. Let me tell you my, what my Easter prayer was. Pero la oración del pastor Mike de Pascua era that. esto. The world's biggest chocolate Easter egg, 30 feet tall, full of chocolatey delight. Esa era su oración, recibir un chocolate de Pascua tan grande como ese. Son 10 metros de altura, puro chocolate. Do not eat too much chocolate for Easter. No coman demasiado chocolate para esta Pascua. Do you know how you can know if you've eaten too much chocolate for Easter? ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta si ya comiste demasiado chocolate en esta Pascua? You know you've eaten too much chocolate for Easter when you start sweating and chocolate milk comes out. Empieza, te das cuenta que ya comiste demasiado chocolate cuando haces ejercicio, sudas y lo que sale es chocolate. Easter is great, but it's not about chocolate. La Pascua es muy hermosa, pero no se trata del chocolate. Easter is about the resurrection of our Lord and Savior Jesus. La Pascua se trata de la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amen. And we've gathered here as a church family to celebrate and remember that very first Easter morning. Y nos hemos reunido como familia en Cristo para recordar y celebrar ese primer domingo de Pascua. Have you studied the Easter story in the Bible? ¿Alguna vez has estudiado tú la historia de Pascua en tu Biblia? Do you know that Easter Sunday began with every single follower of Jesus depressed and down in the dump? ¿Sabías tú que el primer domingo de Pascua inició con todos los discípulos en una condición de tristeza y depresión? Some of you have come to church today on Easter Sunday. You're feeling depressed and down in the dumps. 
Algunos de ustedes han venido a la iglesia del Señor este domingo de Pascua y se sienten así, tristes, deprimidos. But by the end of Easter Sunday, the very first one, they were all full of joy. What changed? Pero al final de ese domingo de Pascua, los discípulos, los apóstoles estaban llenos de gozo. ¿Qué fue lo que cambió? Let me tell you what didn't change. Their circumstances of life, their relationships and their problems, none of that changed. Then what changed? Déjame decirte lo que no cambió en la vida de los discípulos. Las circunstancias de su vida, sus problemas y, y pro eh, 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 tribulaciones no cambiaron. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? The only thing that changed was they really started believing that Jesus was alive. Lo que cambió fue que comenzaron a creer de verdad que Jesús vive. They were living like he was dead all weekend, but when they realized and remembered and believed Jesus was alive, everything changed. Ellos estaban viviendo todo el fin de semana como si Jesús estuviera muerto, pero cuando ellos se dieron cuenta, creyeron y reconocieron que Jesús estaba vivo, todo cambió. Friends, God wants to bring that same glorious change to your life this morning. Amigo, Dios quiere traer ese mismo cambio glorioso a tu vida en esta mañana. Because the resurrection, the message of the resurrection is full of blessings for you. Porque la resurrección y el mensaje de resurrección está lleno de bendiciones para ti. And as we study the resurrection story at the end of our time today, we're going to look at four blessings of the resurrection for you. Y en el mensaje de esta mañana, al final del mensaje, vamos a estar observando cuatro bendiciones de la resurrección que son para ti. So let's get started. Would you open up your Bible if you've got one, please, to Mark chapter 16. If you forgot your Bible, we'll read the text to you. Vamos a iniciar, pues abran sus Biblias en Marcos capítulo 16. Si traes tu Biblia, si se te olvidó, vamos a leerlo para ti. And we'll begin by reading verses 1 to 4. Y vamos a iniciar leyendo los versículos 1 al 4. Mark chapter 16, would you read along with us please? We'll begin with verses 1 to 4. Estamos en Marcos capítulo 16. Por favor, acompáñanos leyendo versículos 1 al 4. And we're reading about the events of the very first Easter Sunday morning. Estamos leyendo los eventos de ese primer domingo de Pascua. Now when the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome brought spices that they might come and anoint Jesus. Very early in the morning on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen, and they said among themselves, Who will roll away the stone from the door of the tomb for us? But when they looked up, they saw the stone had been rolled away, for it was very large. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salome, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Now we're reading about again, the first Easter Sunday morning. Una vez más, estamos leyendo acerca de ese primer domingo de Pascua. But do you remember what had happened that made the disciples so bummed out earlier that weekend? Pero recuerdas tú lo que había sucedido antes que hiciera que los discípulos se sintieran tan deprimidos? Remember, Jesus had spent the final week of his life in the Jewish capital of Jerusalem. Recuerden ustedes que la última semana de Jesús, él la pasó en la capital judía, que es Jerusalén. Thursday night was a big night. Jesus spent it with his disciples in the upper room. He gave them communion for the very first time. El jueves de la noche fue una, una noche muy importante porque Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto y por primera ocasión les da la comunión. Then midnight, Thursday night, Jesus leaves the upper room and he goes to a garden called the Garden of Gethsemane to pray with his disciples. A medianoche ese mismo jueves, el Señor Jesús deja el aposento alto y junto con sus discípulos va a un jardín llamado el, el Jardín de Gethsemane a orar con los discípulos. Jesus is arrested there, all the disciples run away, and then Jesus is put through a bunch of quick illegal trials by the Romans and the Jews and declared guilty, all illegal. En ese lugar el Señor Jesucristo es arrestado, los discípulos, todos ellos huyen y de pronto al Señor se le hace pasar por unos uh, eh, juicios ilegales muy rápidos. 9 a.m. Friday, Jesus is nailed to the cross. 3 p.m. Friday afternoon, he dies. And the disciples knew it all. They were depressed about it. A las 9 de la mañana del viernes, el Señor Jesucristo ya está colgado en la cruz. Y a las 3 de la tarde, el Señor Jesús 
muere. Los discípulos lo sabían todo y estaban deprimidos. Now remember, the, all of the original disciples were Jewish. So as good Jews, they rested on Saturday, the Sabbath day, but they were thinking about Jesus and his death the entire time and they were depressed about it. They didn't believe he would resurrect. Recuerden ustedes que los discípulos, los primeros discípulos de Jesús eran judíos y como buenos judíos ellos respetaban el sábado, descansaban. Durante ese sábado se encontraban recordando la muerte de Jesús, estaban deprimidos porque no entendían que el Señor había prometido otra cosa. So Sunday comes. Así que llega el domingo. And did you notice? Who were the first brave believers to go to the tomb? Y Ladies. Se, se dan cuenta ustedes, damas, ¿quiénes fueron los primeros valientes que se atreven a ir a la tumba? The disciples and the men, they're hiding, scared, locked in the upper room. Oh no, are we next? Los discípulos, los hombres están escondidos allá, quién sabe dónde, diciendo, ay, no voy a hacer que me agarren a mí, voy a ser el que sigue. But it was brave women that followed Jesus that had the guts and risked their life to go to the tomb and they're going to anoint the body of Jesus that would be like putting flowers on a gravestone that's what they're going to do pay their respects they don't believe he'll resurrect pero fueron mujeres mujeres valientes las que deciden ir a visitar al Señor Jesús en la tumba y van con el propósito de ungirle en nuestros días sería como llevar flores en señal de respeto But what these ladies found at the tomb of Jesus would change the history of the world, would change your life forever. Pero lo que estas mujeres iban a encontrar en la tumba del Señor Jesús transformaría o va a transformar la historia del mundo y de toda la humanidad. What did they find at the tomb of Jesus? ¿Qué fue lo que encontraron en la tumba de Jesús? Well, let me tell you what they didn't find. No Easter bunnies, no Easter chocolate. I'm a little depressed about that second one, to be honest. Déjeme decirles lo que no encontraron. En la tumba no encontraron conejitos de Pascua, ni tampoco chocolates. Pastor Mike está algo deprimido porque no había chocolates. But there was something much, much better. Pero había algo mucho mejor. And these brave believers were about to get a clue. Check out verse 4. Read it again with me. Y estas valientes creyentes iban a encontrar, o iban a recibir una pista de qué estaba sucediendo. Lean por favor verso 4. When they looked up, these ladies, they saw the stone had been rolled away. It was very large. El verso 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. The giant stone of the tomb was moved away. What did it look like? Look that way. La piedra que estaba en la puerta de la tumba había sido movida ¿cómo se miraba? miren hacia el lado a life size tomb esta es una tumba a escala real and, and the, the, the giant stone that circular door had been rolled away and these ladies were about to get a big surprise así que la tumba que se eh, perdón la piedra que se lleva a la tumba había sido removida y estas mujeres iban a encontrarse con una gran sorpresa now I have a painting I want to show you that will help you imagine this powerful scene y aquí hay una imagen que te puede demostrar la escena poderosa que estamos hablando you can see these these brave ladies arrived at the tomb and They found the tomb open and empty. Pueden darse cuenta de estas mujeres valientes que llegan a la tumba y se encuentran con que la tumba está abierta. But again, remember, they had no faith. They did not believe Jesus would resurrect. Not any of them did. Pero recuerden que ellas no tienen fe. Ni uno de ellos cree que Jesucristo iba a resucitar. And that's sad because again and again Jesus had said, I'll die, but I'll resurrect again. But when the, the, the trial of the cross hit, They forgot the words of Jesus. Boy, that's a lesson for you and me. Y eso es triste porque Jesús ya una y otra vez les había dicho que iba a morir y después de esto resucitar. Y esto es una lección para nosotros porque ellos se olvidaron por causa de los problemas y las tribulaciones. Una lección que nosotros podemos aprender. And the sad end result of that is the disciples are worried and depressed while Jesus is alive. El resultado triste de esto es que los discípulos se encuentran deprimidos mientras que Jesús ya está vivo. God does not want you to be worried and depressed when Jesus is alive. Dios no quiere que te encuentres preocupado y deprimido cuando Jesucristo vive. Don't be worried, worried, worried like that guy I put on the screens right there. Where is he? No There se preocupen, oh, no estén preocupados, preocupados como ese muchachito que está ahí en la pantalla. Don't be looking like that. No te veas así. That reminds me of the miserable man that worried about everything. Esto me recuerda aquel hombre miserable que se preocupaba por todo. Well, one day his friend saw him and 
He was smiling. He was cheerful. The friend, had, what, what's going on with you? En una ocasión este hombre preocupó, lo encuentra un amigo, pero ahora está sonriendo y feliz. Y el amigo le pregunta, ¿qué pasa contigo? Uh, why don't you have any worries? And the, the worried guy said, well, I don't worry anymore. Le pregunta, ¿por qué ya no te ves preocupado? El hombre le dice, yo ya no me preocupo. I hired a man to do all of my worrying for me. I pay this guy $10,000 every day to do all my worrying for me, so I never worry anymore. Lo que sucede es que he contratado a un hombre que se preocupe por mí. Le pago $10,000 al día y él hace el trabajo de preocuparse en mi lugar. The friend said, you pay him $10,000 every day? You broke. How can you pay a guy $10,000 every day to worry for you? Su amigo se saca de onda y le dice, oye, ¿cómo le pagas $10,000 todos los días a alguien? Estás quebrado, no tienes dinero. ¿Cómo le vas a pagar? I said, I have no idea. That's for him to worry about. Y él contesta, yo no tengo ni idea que se preocupe él. God does not want any of you to be worrying. Dios no quiere que ni uno de ustedes esté preocupado. He wants you to be remembering. Él lo que quiere es que recuerdes y que celebres que el Rey de Reyes y Señor de Señores vive y que Él tiene cuidado de ti. Y estas mujeres iban a descubrir precisamente esto. Vamos a continuar leyendo versículos 5 al 8. Entering the tomb. They saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side and they were alarmed. But the angel said to them, don't be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He's not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter that he's going before you into Galilee. There you will see him as he has said to you. So they went out quickly and fled from the tomb for they trembled and were amazed. They said nothing to anyone. They were afraid. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. So these brave later, ladies enter into the tomb and Jesus isn't there, but did you notice who was there? Así que estas mujeres valientes entran en la tumba, no está el Señor Jesús ahí, pero se dieron cuenta a quién se encontraron. Check out verse 5. Observe el verso 5. Entering the tomb they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side. Entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se eh, as, al lado derecho en una ropa blanca. Think about it entering into the tomb. Piensa en esto, están entrando a la tumba. Right here. Check it out with me. Vean ustedes. They enter in and the stone has been rolled away. Así que van en, entran, la piedra ha sido removida. Isn't this beautiful? We had a great night Friday night. Thank you those of you that came out. It was fantastic. We used this. Uh, no, eh, vamos a recordar, el, este, recuerdan este viernes pasado, a todos los que vinieron, gracias, usamos este escenario. You want a great picture? Come on up, get in line after the service. We want all of you families, singles, take a picture right here. We'll give you this picture free next week, our gift to you. We love you so much. Y si tú quieres una fotografía gratis, puedes pasar después del servicio, familia, solteros, quien sea, se van a tomar una fotografía. El siguiente domingo les vamos a regalar. So as we foto. were planning this service, I, I came up with what I thought was a brilliant idea for the empty tomb. Y cuando se estaba planeando el servicio, Pastor Mike se le ocurrió una idea que él dijo, esta es muy buena para lo de la tumba vacía. My idea was to have an angel clothed in white sitting on the top of this this door wouldn't that have been cool la idea de pastor man era tener a un ángel vestido de blanco sentado encima de la roca no hubiera estado suave eso so so we dressed up all of our interns as angels here así que lo que hicimos fue vestir a todos los interinos de ángeles a ver cuál de ellos quedaba but they were all covered in tattoos we, so we had to throw my idea out the window pero todos estaban llenos de tatuajes y dijimos, no, esto no va a funcionar. I just couldn't picture an angel with tattoos. Can you? No podíamos imaginarnos right. un ángel todo tatuado, así que. <laughs> Maybe next year. A lo mejor el próximo año. Gotta get some new interns, though. Tenemos que conseguir a interinos sin tatuajes. So getting back to our Bible story, 
these women enter the tomb and, and Jesus isn't there, the angel is. Regresando a la historia, entran las mujeres a la tumba y se dan cuenta que no está Jesús en la tumba, pero hay un ángel ahí. Why is the resurrection important? ¿Por qué es importante la resurrección? If Jesus does not resurrect from the dead, the cross means nothing to you. You cannot be saved or forgiven. You are doomed. Si el Señor Jesucristo no hubiese sido levantado de entre los muertos, la cruz donde Él murió no significaría nada, no existiría perdón por tus pecados, estarías condenado. Así que es muy importante para nosotros como cristianos entender no solamente la cruz, pero la resurrección también. Para ayudarte a entender eso, voy a mostrarles un video corto de la película From the powerful movie, The Passion of the Christ. Y para que puedas entender esto mejor, te vamos a mostrar una, un corto de la película de La Pasión de Cristo. In this movie clip, you're going to not only see Jesus dying for your sins, but you're going to see the, the victory of the resurrection. Y en este pequeño corto vas a observar al Señor Jesús, no solamente morir en la cruz por tus pecados, pero también vamos a observar cómo Él con resurrección triunfa. Roll him. He's alive, I'm in church. Thank you, Jesus. Let's get back to our Bible story here. Regresando a nuestra historia bíblica. Angels are messengers from God. When angels speak, they're bringing a message of God for people. Los ángeles son mensajeros de Dios. Cuando un ángel habla, está trayendo un mensaje de Dios a la gente. And God the Father gave this angel the resurrection message. Did you see it there in your Bible, verse 6? Y Dios el Padre le ha dado el mensaje de resurrección a este ángel. Lo puedes ver en el verso 6. This is the message of the resurrection. Read verse 6 with me. Ese es el mensaje de la resurrección. Lee el verso 6 conmigo. But he, the angel, said to them, Don't be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. Mas el ángel le dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. The first Easter message was, He is risen. El primer mensaje de Pascua fue, Él ha resucitado. Again, this is the message that changed the history of the world. Jesus is risen. Y una vez más, este es el mensaje que cambió la historia de la humanidad, que Jesucristo ha sido resucitado. That means Jesus is alive. Eso significa que Jesús está vivo. That's some good news. Y son buenas noticias. Amen. So after they get the good news that Jesus is alive, They have a message, a responsibility, a job. And this is important because you as a Christian today have this same responsibility. Let's read this job that God gives them here in verse 7. E inmediatamente después que se les da el mensaje de que Jesús es resucitado, a las mujeres se les da una responsabilidad, un trabajo. Lee conmigo este, esta responsabilidad porque también es tuya y mía como seguidores de Cristo. Verso 7. Here's the message, here's the job. Start of verse 7, but go, tell his disciples, tell everyone that Jesus is alive. That was a job for these ladies, that's still the job for you as a disciple today. El verso 7 dice, pero id, decid a sus discípulos que Jesús vive. Ese fue el trabajo para ellas, y ese es el trabajo para ti, para mí, como sus discípulos hoy. That's the good news of the gospel. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Jesus is alive. Que Jesús vive. He offers forgiveness and salvation to anyone that will call on his name. That's the good news of the gospel. El Je Señor Jesús ofrece perdón y salvación para cualquier persona que llame o invoque su nombre. Ese es el mensaje del Evangelio. So that's the true story of the very first Easter Sunday. Así que esta es la historia verdadera del primer domingo de Pascua. But in the remaining part of our service, we're going to talk about The importance of the resurrection for you. En lo que queda de este sermón, estaremos hablando con ustedes acerca de las bendiciones de la resurrección o de la importancia de la resurrección para ti. We're going to bring up four blessings of the resurrection that are designed to encourage you and, and bless you and bring you hope today. Estaremos hablando de cuatro bendiciones de la resurrección. Han sido diseñadas estas bendiciones para animarte, para bendecirte el día de hoy. Here we go. Blessing of the resurrection number one. You ready? 
Así que tenemos la bendición de la resurrección número uno. Listos. The resurrection shows us that God accepted the sacrifice of Jesus in our place. La resurrección nos muestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Let me repeat that. Number one, the resurrection shows us that God accepted the sacrifice of Jesus in our place. Lo vuelvo a repetir. La resurrección nos muestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. See, that's the main reason Jesus went to the cross, to die for the sins of the world, to die for your sins. Porque esta fue la razón principal por la cual Jesús fue a la cruz, para morir por los pecados del mundo, morir por tus pecados. On the cross, Jesus took the penalty of sin that your sins deserve. En la cruz, el Señor Jesús recibió el castigo del pecado que, o de los pecados que merecían tus pecados. And as a man, Jesus had to trust God the Father to resurrect him. Y como hombre, Jesús tuvo que confiar en Dios el Padre para que le levantara o lo resucitara de entre los muertos. That's what Jesus was doing on the cross when he uttered these final words, Luke 23, 46. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la cruz cuando Él dijo estas palabras ahí en Lucas 23, 46. When Jesus had cried out with a loud voice, He said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, He breathed His last, Father... I've offered myself for your people. Please resurrect me. Entonces dice el pasaje de Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En otras palabras, Señor, he hecho tu voluntad para tu pueblo. He muerto por sus pecados. Ahora te pido, por favor, me resucites. And the resurrection from the dead was God's answer. Yes, my son, I accept your sacrifice. I now offer forgiveness and salvation. To all people. Y la resurrección de Jesús de entre los muertos fue la respuesta de Dios el Padre diciendo, sí, hijo mío, acepto tu sacrificio en lugar de todos ellos. Hoy ofrezco perdón para todos. Here's a second blessing of the resurrection. Number two, the resurrection reminds us that there's victory on the other side of the crosses and trials of this life. Y esta es la segunda bendición de la resurrección. La resurrección nos recuerda que hay victoria al otro lado de las cruces y las pruebas de la vida. Let me repeat that. Number two, the resurrection reminds us there's victory on the other side of the crosses and trials of this life. Una vez más, la resurrección nos recuerda que hay victoria al otro lado de las cruces y las pruebas de nuestras vidas. There's a false teaching out there that some churches lie about and they say come to Jesus and your life will be perfect and you'll never have any problems and then people come to Jesus and go why didn't it work for me because it's not biblical it's not true existe una enseñanza errónea en algunas iglesias algunos líderes dicen ven al Señor Jesús todos tus problemas y tribulaciones se van a acabar la gente lo cree y de pronto se dan cuenta que no es así ¿Por qué no funcionó conmigo porque no es bíblico eso no enseña a Dios as Christians we have to suffer through the same difficulties and trials that everybody else has to. Como cristianos, nosotros tenemos que sufrir las mismas dificultades y tribulaciones que todos los demás sufren. As King David said, sometimes believers have to pass through the valley of the shadow of death right here in their life. Many of you have passed through those difficult dark times. Como el rey David dijo alguna vez, que los creyentes tenemos que que pasar también por el valle de sombra y de muerte. Algunos de ustedes están pasando o ya han pasado por este valle. Listen to how Jesus described that again to you as his disciple, John 16:33. Escucha cómo Jesús describe esto precisamente en San Juan 16:33. These things I have spoken to you that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, but be of good cheer. I've come, I've overcome the world again through the cross and resurrection. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, paz, perdón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. ¿Cómo fue? Por medio de la cruz y la resurrección. So what happened to Jesus after the cross? What came next? You guys know. Así que, ¿qué sucedió con Jesús después de la cruz? ¿Qué, qué sigue después de esto? For Jesus, victory and resurrection life came after the cross. He had to go through the cross first, but those things were on the other side. Para el Señor Jesucristo, la victoria y la vida vinieron después de la cruz. Primero tuvo que sufrir el martirio de la cruz, después estas bendiciones llegaron a él. For Jesus, good things opened up after he completed his trial of the cross. Para el Señor Jesús, todas aquellas cosas buenas vinieron a su vida después que completó su tribulación 
en la cruz. And Christian, God's going to work in your life and through your trials in that exact same way. Y cristiano, Dios estará trabajando en tu vida, en tus problemas y tribulaciones de la misma forma. Here's a third blessing of the resurrection. Number three, there on your screens. Number three, the resurrection reminds us Jesus is alive today. Y aquí tenemos la siguiente bendición de la resurrección. Es que la resurrección nos recuerda que Jesús está vivo hoy. One more time, the, number three, the resurrection reminds us Jesus is alive today. Número tres, una vez más, la resurrección nos recuerda que Jesús vive, está vivo hoy. You know, in the book of Revelation, we have the risen Savior, the resurrected Jesus, talking to us from heaven. And he gives us some reminders about himself. I want to read one of them to you. En el libro de Apocalipsis tenemos al Salvador resucitado, a nuestro Señor Jesús, después de la resurrección, hablándonos a nosotros desde el cielo. Y quiero leerte lo que dice. Here's what Jesus wants you to know about himself. Again, talking from heaven after the resurrection. This is in Romans 1.18. Te voy a leer lo que Jesús quiere que sepas de Él, hablando una vez más, desde el cielo a ti. Estamos leyendo de Romanos 1.18. Jesus says, I'm the living one. Yes, I was dead on the cross. But behold, I'm alive forever and ever. He wants you to know that and believe that. Jesucristo dice, y el que vive, sí, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Jesús quiere que sepas esto. Not only is Jesus alive, but do you know... The Bible teaches us that from heaven, he's focused on and thinking about you right here on the earth. Sabes que Jesucristo no solamente está vivo, pero la Biblia nos enseña que desde el cielo, Jesús está enfocado, meditando en ti y en mí. Jesus wants you to know right now that he cares about you, he loves you, and he wants to help you. El Señor Jesucristo you. quiere que sepas que él en este momento te ama. Le preocupas, tiene cuidado de ti y quiere ayudarte. Jesus is alive. Jesús está vivo. Do you believe that? ¿Lo crees? Do you believe that? ¿Lo crees? Yeah, that's some good news worth shouting about, amen? Estas son buenas noticias, yeah. dignas de proclamarlas. Uh, we gotta shout it out. Y tenemos que gritar esto. I want the kids to hear us, I want the neighborhood to hear us, I want the world to hear us. We're gonna shout out... Jesus is alive as loud as we can because we believe it. Queremos que los niños allá afuera nos oigan la comunidad del mundo entero. Vamos a gritar que Cristo vive porque lo creemos. We're going to have a contest. Who can yell it louder, English or Spanish? Winner gets a free sticker when they come in on the door. Y vamos a tener un concurso. A ver quién lo puede decir más fuerte, inglés o español, y el que gane va a recibir una calcomanía entrando a la puerta. We're, we're going to shout, uh, Jesus is alive after one, two, three in English. Then after for, we do uno, dos, tres, we're going to yell, Cristo vivo. Vive. Vive también. <laughs> Gracias. Okay, in English first. Jesus is alive on three. Ready? One, two, three. Jesus is alive. Y en español, uno, dos, tres. Cristo vive. Whoa. It was a tie. Fue un empate, definitivamente. It was a tie. We got to do it again. Fue un empate. Otra vez. In English. One, two, three. Jesus is alive. Y en español, uno, dos, tres. Cristo oh! vive. Yeah. Amen. Amen. Jesus wants you to remember that. Jesucristo quiere que recuerdes esto. One more. Here's our fourth blessing of the resurrection, number four. Aquí tenemos la cuarta bendición de la resurrección, número cuatro. Because Jesus resurrected and ascended into heaven, we will too. Porque Jesús resucitó y ascendió al cielo, subió al cielo, nosotros también lo haremos. One more time, number four. Because Jesus resurrected and, and ascended into heaven, we will too. Una vez más, porque Jesús resucitó y ascendió al cielo, nosotros también lo haremos. After, after the resurrection, for 40 days, Jesus appeared to different disciples at different times. Después de la resurrección, Jesucristo durante 40 días apareció a diferentes de sus discípulos en diferentes ocasiones. And then 40 days after the resurrection, Jesus ascended into heaven. He went home. But he left us some words about heaven that he wants us to remember. We're going to read it for, for you, John 14, verses 2 and 3. Y 40 días después de que Jesús resucitó, Él ascendió al cielo frente a sus discípulos. Pero antes de hacer esto, nos dejó unas palabras que quiere, recordemos. Lo vamos a leer de San Juan 14, 2 y 3. 
Night before he went to the cross, Jesus shared this. Una noche anterior de ir a la cruz, Jesús dijo estas palabras. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I'll come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Heaven. Jesús dice esto antes de ir a la cruz. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, el cielo. Jesus created heaven for you. Jesús ha creado el cielo para ti. Jesus created heaven so that he could spend eternity with you. Jesús ha creado el cielo para poder pasar la eternidad contigo. And heaven is a, is a place more amazing than, than your wildest best dream. Y el cielo es el lugar más asombroso, sorprendente, más allá de tus sueños. Heaven is a place where there's no tears or suffering or crying or death. The old things, these things, they passed away. El cielo es el lugar donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni muerte, ni dolor, porque las cosas viejas, las cosas de aquí, han pasado. Paul writes that no one has thought of the things that God has for us. They're so much, they're so great, they're beyond our comprehension as humans. El apóstol Pablo escribió que nadie ha podido imaginarse las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en el cielo. Están más allá de nuestra comprensión. Yes, you'll suffer from time to time here on the earth. Sí, tú vas a sufrir de vez en cuando aquí en la tierra. But if you're born again, heaven is your home. Pero si tú has nacido de nuevo, el cielo es tu hogar. And you will go there forever and there's no tears or suffering there. Y estarás ahí con el Señor por siempre, ahí no habrá más llanto ni sufrimiento. So church, that's a true story about the very first Easter Sunday. Así que iglesia, esta es la verdadera historia del primer domingo de Pascua. And Sunday ends with all of the disciples happy and blessed and re-energized and full of hope. What changed? Y así que ese domingo termina con todos los discípulos gozosos, llenos de fuerza. ¿Qué fue lo que cambió en ellos? Their problems didn't change. Sus problemas no cambiaron. Their relationship difficulties didn't change. Las dificultades en la vida tampoco cambiaron. The only thing that changed is they, they realized and remembered and really believed that Jesus was alive. Lo que cambió fue que reconocieron, se dieron cuenta y creyeron que Jesús Está vivo. My friend, that's what God wants you to remember today because that's the story of the first resurrection, the Easter Sunday. Y mi amigo, esto es lo que Dios quiere que recuerdes en este día porque este es el, esta es la idea de la historia verdadera de esa Pascua primera, la resurrección. That's our good news this morning about the blessings of the resurrection. Así que estas son las buenas noticias esta mañana acerca de las bendiciones de la resurrección. This is good news for every one of you here right now that are born again. So, yes. And I want to ask you, especially if you're visiting us, are you born again? Y estas son muy buenas noticias para todos.